e con grande soddisfazione che apro questo terzo ultimo incontro della serie che fine ha fatto la fine della storia, ringraziando il professor Vittorio Emanuele Parsi per aver accettato il nostro invito. Mi fa doppiamente piacere, in qualità di presidentessa, presidente dell'Associazione delle Donne in Corriera, già che il professor Parsi è anche un amico della nostra associazione. Chi di voi c'era nel 2019 è stato appunto nostro graditissimo ospite all'inizio di questa nostra avventura di conoscenza tra le tematiche della geopolitica. E proprio per presentare un suo saggio, Titanic, il naufragio dell'ordine liberale, dove tra gli altri temi affrontava il declino della leadership americana nello stesso momento in cui sembrava consolidarsi quello delle potenze autoritarie come Russia e Cina. L'anno in cui ha pubblicato il volume per il mulino, che ringrazio naturalmente, era nostro partner nelle due precedenti edizioni, era il 2018 e nel frattempo sappiamo tutti che due cigni neri sono apparsi. Covid-19 e la guerra russo-ucraina nel cuore dell'Europa. Il mondo è cambiato come più non si poteva immaginare. L'Europa, da continente dove la pace si era confermata per circa 80 anni, è tornata il posto della guerra, appunto come titola il libro, che è il saggio che ha pubblicato il professore Parsi per Bompiani, edito alla fine dello scorso anno. Quindi non potevamo trovare interprete migliore per chiedere e capire cosa sta accadendo, come la storia sta continuando, se effettivamente è raggiunta a destinazione e comunque dove presumibilmente potrà portarci. L'Associazione delle Donne in Corriera crede fortemente nel formato del dialogo, proprio perché si cura che solo nel confronto si definisca l'orizzonte di una possibile condivisione e progresso delle conoscenze. Salutiamo quindi il ritorno a Bari di Vittorio Emanuele Parsi come un'occasione di crescita per la nostra comunità. Aggiungo e concludo altre due cose che sono molto importanti per me. La grande professionalità e propensione al dialogo e al confronto con metodo scientifico, quindi rigoroso, riproducibile, perché corroborato da fonti attendibili e documentabili del nostro e del mio caro amico Pino Donghi, al quale vi chiedo di tributare un applauso. È stato l'ideatore e l'editor non solo di questa rassegna e della rassegna Stati di Natura, ma anche delle due precedenti edizioni. E poi, permettetemi di dirlo con orgoglio, la forza di una rete di donne, testardi e tenaci, in primis io, che fanno cose serie senza prendersi troppo sul serio, ma contando sulla passione e sulla curiosità per conoscere e continuare ad interrogarsi. Quindi grazie Vittorio, perché sono veramente felice e contenta di averti qui, grazie Pino naturalmente per essere sempre accanto a noi in questo cammino, in questo viaggio in Corriera. Grazie a tutti voi. Eh, eccoci allora, grazie, gra grazie mille Gabriella, grazie a tutte le donne in Corriera, e visto che sto, eh, siamo sui ringraziamenti, grazie come di consueto alla Regione Puglia, alla città metropolitana di Bari, al Comune di Bari e al Siam per il eh, patrocinio concesso, al con per il contributo sempre al Siam, all'azienda Campobasso di Pasquale Campobasso e alla CIC Sud di Olimpia Cassano. Ringraziamo la Gazzetta del Mezzogiorno che è il nostro media partner e per il teatro eh, Abeliano che ci ospita, il direttore artistico il maestro Vito Signorile, lo staff Danilo Milillo, il tecnico di sala e Renato Costarella, il cameraman, le eh, signore che ci aiutano nell'organizzazione Simona Maestro e Anna Cianni Manico e, e grazie moltissimo a, a Vittorio Emanuele Parsi, un, un amico delle donne in Corriera, un caro amico anche per me, lo ringrazio veramente di aver accettato il nostro invito, peraltro è stata la prima persona alla quale abbiamo provato a, a proporre questo mh, progetto di incontri e ci ha dato subito la sua disponibilità e vi ricordo che è professore ordinario di relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica di Milano, dove insegna anche studi 
strategici, direttore dell'Alta dell Scuola di Economia e Relazioni Internazionali e, in, e insegna anche presso l'Università della Svizzera Italiana. Ehm, è capitano di fregata della Marina Militare, dove ha servito fino all'ottobre del 21, ehm, e appunto ricordava Gabriella è eh, autore eh, ora da qualche mese, alla fine, alla fine del, dello scorso anno, di, del Il posto della guerra e il costo della libertà eh, per Bompiani, che è il libro che avete trovato anche all'ingresso. Ma eh, Vittorio, eh, siccome parleremo di cose <coughs> gravi, serie, e, mh, provo una porta relativamente più, più ironica quasi. Eh, eh, ci siamo conosciuti. Eh, quando sei venuto a presentare questo libro, Titanic, il naufragio dell'ordine liberale, dove eh, dicevi, scrivevi, eh, tra le altre cose, forse è per, è per davvero il tramonto dell'Occidente evocato da Spengler che si sta mestamente compiendo, forse effettivamente stiamo assistendo al naufragio dell'ordine internazionale liberale, l'LWO, eh, il l'ordine del mondo liberale di Roosevelt e Churchill, ci avevi raccontato come questi due giganti della politica dello scorso secolo avessero redatto la carta atlantica a largo di Terranova nel, nell'agosto del 1941, quando era un po' difficile immaginare che ci sarebbe stato un altro ordine se non quello eh, nazista. E allora diciamo, la relativa leggerezza con la quale eh, Provo a formularti la prima domanda, è questa, ma non è che magari non, non via Amazon che se no si sputtanavano, ma non è che sia Putin che Xi Jinping hanno ordinato sto libro e ti hanno preso un po' troppo alla lettera? Eh, e, oppure tu, eh, o è colpa tua o è colpa di Macron eh, quando eh, nel 2019, se non sbaglio, eh, in una intervista all'Economist eh, sosteneva che che er, 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 si era arrivati alla morte cerebrale della Nato eh, hanno pensato eh, tutti fuori dall'Occidente che ormai bastava un'ultima spintarella al Titanic o, o avvicinando un po' l'iceberg e, e, e si sarebbe compiuto un destino nuovo per quanto riguarda l'ordine internazionale Sì, grazie, grazie dell'invito grazie delle, delle gentilissime parole che non merito e grazie a voi di essere di essere qua questa sera eh, con noi. Il, il, ma la mia sensazione è questa, cioè che ci sia stato... C'è un elemento di fondo. Eh, I leader delle, delle dispoti, delle dis, eh, sì, diciamo, i leader dei dispotismi, i leader delle, delle autocrazie, eh, tendono a, a confondere un po' le cose, cioè tendono a pensare che siccome loro sono in grado di mobilitare tutte le risorse di una, delle loro società con un comando e tutti devono obbedire, eh, allora loro siano più forti, più, più ricchi, le loro società siano più potenti delle nostre e tendono a dimenticare che nelle società aperte, cioè le democrazie poi alla fine, il comando perché possa ottenere la mobilitazione delle risorse deve ottenere il consenso e molto spesso non si riesce a mobilitare tutte le risorse di una società. Però proprio perché sono libere le nostre società, sono estremamente più ricche, per un motivo molto semplice, che ognuna, ogni persona tendenzialmente segue il suo destino, segue il suo, la sua inclinazione, segue i suoi talenti. E, e la libertà fa questo, cioè la libertà ha questa grandissima capacità creativa, e quindi quando guardano alle democrazie e vedono che il comando politico è lento, che, che, che la politica fa errori, fraintendono pensando che devono semplicemente misurarsi con dei leader come loro. E invece si misurano con le società come le nostre. E le società come le nostre, che sono riottose, divise, frammentate, come capita ovviamente in un posto in cui le opinioni possono essere le più diverse, sono società, sono società robuste in realtà, sono società forti. Uh, quello che hanno sbagliato Xi e Putin, in maniera diversa chiaramente, Putin ha fatto un errore clamoroso, è stato quello di pensare che per una serie di, 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 di cose che erano successe in questi ultimi anni, eh, dicessero che era il momento buono per dare una spallata. Uh, momento buono perché Putin in realtà è dal 2006 che va in giro dicendo 
che è finito il ciclo delle democrazie, lo ha detto in tutti i modi, il problema nostro è che spesso noi non prendiamo sul serio quello che le persone dicono solo perché ci sembra un'idiozia. Il mondo è pieno di gente che fa cose idiote e che crede di fare cose intelligenti, voglio dire, eppure quando sentiamo qualcuno che dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra pensiamo ma no, ma ci sarà qualche cos'altro dietro, no no, c'è quello davanti e se giri c'è ancora quello, cioè c'è la convinzione che il nostro sistema sia un sistema che sta per crollare. E c'erano stati alcuni, alcuni elementi che sono stati letti male, eh, il Covid, il Covid che ha sicuramente no, reso le nostre, le nostre società più stupide, Se non so, so che tu ti occupi di cose più, più scientifiche, ma un effetto sicuro del Covid è che ci ha reso più stupidi sostanzialmente, cioè nel senso ha creato quello stra... così, grazie ha creato quello strato di, di stupidità che ricopre l'intelligenza che poi si può scrollare, ma insomma ci ha, ci ha ossidato sostanzialmente. C'era stata la Brexit, che era stato un fenomeno importante, perché perdere la Gran Bretagna era sicuramente una cosa grave e Putin non ha capito che una cosa molto semplice, cioè che la, la, gli inglesi potevano anche uscire dall'Unione Europea, ma non avrebbero avuto interessi di sicurezza diversi dagli altri paesi europei solo perché uscivano da quella architettura istitu istituzionale. Uh, C'era l'uscita di scena della Merkel con tutta la difficoltà per, della Germania per trovare un successore. Uh, C'erano paesi come la Francia che aveva una importante crisi sociale, la Spagna che aveva una grande crisi costituzionale, l'Italia che aveva una ricorrente crisi politica c'era l'inflazione che era ripartita, c'era la crisi, eh, la, la disoccupazione, c'era il costo delle materie prime che era precedente alla guerra che era molto importante e c'era il ritiro dell'Afghanistan che è stato l'oggetto del più grande fraintendimento anche da parte di molti nostri commentatori. Io su questo non, non, voglio, dire, non voglio fare il grillo parlante ma il, eh, ho sempre sostenuto fin dal momento in cui quel ritiro è avvenuto che era sicuramente stato realizzato in una maniera emendabile, eh, malfatto, su questo non c'erano dubbi, ma che quel ritiro rispondeva a un punto fondamentale, che era un punto molto chiaro nella piattaforma di Biden già durante la campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico, che era prendere consapevolezza di un fatto, che eh, Stare in Afghanistan costituiva una distrazione di risorse e di attenzione e che bisognava pur farsi una ragione su, una, su un fatto molto evidente, che la minaccia terroristica non aveva mai rappresentato una, una minaccia esistenziale, cioè qualcosa in grado di mettere in discussione le nostre istituzioni, il nostro sistema economico, il nostro vivere associato, se non per le conseguenze che poteva produrre, in taluni casi ha prodotto delle risposte legislative eccessivamente aspre, penso al Patriot Act americano, tanto per fare un esempio. Eh, mentre, diceva Biden, l'ascesa degli autoritarismi e la proposta che gli autoritarismi fanno di sostituire le democrazie come centro diciamo, del sistema internazionale, quella rappresenta una minaccia eh, esistenziale. E il ritiro è stato fatto perché non aveva nessun senso avere un impegno in Afghanistan di fronte a una minaccia molto più grave. Putin ha pensato che quello fosse un, un buon segnale per lui e non ha capito che era invece un buon segnale per noi, paradossalmente. Senti, starei un, un alt, per un altro momento su, sulla questione dell'ordine liberale, ehm, che riassumi in una serie di punti. Ehm, Quell'ordine eh, si sostanzia o si sostanziava, nell'utilizzare l'economia di mercato per limitare gli eccessi della sovranità politica, che ha causato con frequenza le guerre, di impiegare la sovranità democratica degli Stati per limitare gli eccessi del mercato, che provoca invece crisi finanziarie, che deve ricorrere alle istituzioni per incanalare verso la collaborazione queste due enormi forze. E, e mi sembra che nel libro insisti molto su questo aspetto, anche per spiegare la differenza tra il precedente lungo periodo di pace eh, che c'era stato in Europa, quello che non a caso poi era stato eh, soprannominato della bella epoca, era la bella epoca anche perché non c'era la guerra. Nel libro spieghi, credo, eh, credo che sia interessante per, il, per le nostre amiche e i nostri amici capirlo meglio, quanto 
la costruzione istituzionale sia stata ed è importante. Sì, questo, questo il libro di, di oggi, diciamo, il posto della guerra, non è un Istanbul, eh, però è stato, ho potuto scriverlo in fretta perché si è avvalso dell'esistenza di quel libro e dell'esistenza della seconda edizione di quel libro che è molto più ampliata rispetto a quella del 19 e dell'esistenza dell'edizione americana del libro che è ancora più grande per cui diciamo che c'era tutto un, un, un lavoro di, di, di studio alle spalle che poi ha reso facile concentrarsi su questo come spin off della questione perché la guerra era un tema che era tangenziale continuamente in quel libro si è trattato solo di centrare questo argomento però quello che tu dici eh, penso che sia proprio il clou, il clou della faccenda. Io ho sempre avuto un problema con questi microfoni, mi devo, vi devo scusare, adesso alzo un po' la voce perché con il microfono a cono faccio sempre un disastro. E il, um, allora, e, intanto dobbiamo pensare a un fatto, cioè la guerra eh, non è un, una patologia della politica, cioè, la guerra è un aspetto che è molto collegato alla politica, non c'è evento più politico della guerra in realtà, perché è legata al potere, la politica è legata al potere. Il fatto che sia un, fatto, un elemento fisiologico non vuol dire che, non, che sia un elemento fisiologico eh, che non si debba cercare di controllare. Eh, quando dico fisiologico rispetto a patologico voglio, dire che voglio togliere dal campo l'idea che se diventiamo migliori non facciamo la guerra, non è così. La natura umana è fatta in un certo modo, la guerra è sempre una possibilità. Ma dal punto di vista della, del conflitto tra stati, quindi di, di quella guerra che abbiamo conosciuto come caratteristica della storia europea da sempre, ma che si è molto accentuata negli ultimi 400 anni, è per molti aspetti la conseguenza dell'esistenza degli stati. In che senso? E della sovranità statale, quindi. Nel senso che lo Stato è un rimedio per la guerra civile. Non è un rimedio per la guerra internazionale. Lo Stato viene concepito, pensate a Hobbes, come quello strumento che consente di impedire la guerra civile. È un'invenzione istituzionale molto raffinata, molto potente, molto efficace. E, e, e sta, diciamo così, si pone rispetto alle forme che precedono lo Stato moderno. Lo Stato moderno si costruisce in un periodo di, di tempo che diciamo va dal 300 al 600 del, del millennio scorso e poi si accampa, si attesta, si specializza, ma è quello, sta rispetto alle forme politiche e organizzative precedenti nello stesso rapporto che il Principato Augusteo aveva rispetto alla Repubblica Romana. Anche il Principato nasce con la stessa preoccupazione, quindi un'altra grande innovazione diciamo, istituzionale della storia antica questa volta nasce per rispondere al problema che a Roma la Repubblica produceva guerre civili e si inventa il Principato. Lo Stato ha la stessa preoccupazione, cerca di togliere quello Stato di guerra civile permanente che c'è in comunità territoriali che non hanno una sufficiente uh, capacità di concentrazione del potere legittimo. E ci riesce molto bene, ci riesce molto bene a portare a sé tutte le risorse di violenza, di, le, di fedeltà, le, anche le risorse economiche, le capacità di estrarre tasse e quant'altro, che si ritrova più risorse di quelle necessarie al compito, cioè ha delle risorse eccedentarie, per così dire. E quindi gli stati cosa fanno? Cercano di ampliare la giurisdizione sul quale, sulla quale insistono le proprie norme, le proprie leggi, il proprio comando, se vogliamo usare un'espressione semplice. E questa è la causa della guerra. Ed è una causa, come potete dirvi, eh, endemica, perché è tipico dello Stato, cioè non è che puoi toglierlo, no? e, e, se, e non puoi togliere lo Stato, perché se togli lo Stato non è che non è più la guerra, torna la guerra civile. Quindi lo Stato risolve un problema e ne apre un'altra serie. È talmente evidente questa, la percezione di questo nei contemporanei, che se voi andate a guardare, eh, l'inizio del diritto internazionale è sostanzialmente contemporaneo alla costruzione del sistema degli stati a essere precisi lo anticipa persino di un po' cioè tra cinque all'inizio del seicento, alla fine del cinquecento all'inizio del seicento nasce il diritto internazionale e inizia a nascere il sistema degli stati cioè si attestano gli stati proprio il diritto internazionale che ha lo scopo di cercare di tenere sotto controllo queste sovranità diciamo così eccedentarie consapevoli dei danni che può, che può provocare. 
come cerca di regolare questa faccenda il diritto internazionale in maniera pattizia. E il punto è che non funziona. Cioè funziona un po' ma non funziona abbastanza. E tutto questo provoca una serie di guerre ricorrenti che finiranno per arrivare nelle due guerre mondiali. Dopo le due guerre mondiali, in realtà appunto a cavallo tra la prima e la seconda, ma poi di fatto con un successo dopo la seconda, si stabilisce una gigantesca novità. La gigantesca novità è creare un sistema di istituzioni internazionali, quindi non un diritto internazionale tra, che regola i rapporti tra gli attori su base volontaria, ma un sistema di istituzioni internazionali che quindi poi imbriglia in qualche modo gli stati dentro una costruzione, allo scopo di tenere sotto controllo queste sovranità. Su che principio? Sul principio di fare del mondo un posto sicuro per le democrazie, non un posto sicuro per chiunque, perché questo va ricordato. Le istituzioni internazionali rispecchiano il funzionamento delle istituzioni democratiche e le istituzioni democratiche si rispecchiano nelle istituzioni internazionali, che sono di un certo tipo, non sono di qualunque tipo. Questa cosa, per dire l'importanza che ha questo, secondo me, è lo stesso processo che si verifica con eh, la, la domesticazione del lupo. Il lupo e il cane e il lupo hanno lo stesso DNA, non è che hanno un DNA diverso, sono due bestie uguali sostanzialmente, ma il lupo è addomesticato. La differenza tra il lupo e il cane e il lupo è che il lupo si mangia le pecore e il cane e il lupo protegge il grece. Allora, tutto lo sforzo che è stato fatto dopo la seconda guerra mondiale è stato quello di costruire un sistema internazionale all'interno del quale il lupo potesse diventare cane lupo. Lo strumento che è stato impiegato accanto alla costruzione delle istituzioni è stato l'utilizzo di un'istituzione altra, non politica ma economica, che è il mercato, allo scopo di fare lavorare due forze esistenti in natura, nella natura politica chiaramente parlo, cioè la sovranità degli stati, l'economia di mercato, e costringerle a bilanciarsi, a sorvegliarsi a vicenda, proprio attraverso l'utilizzo delle istituzioni, perché non basta mettere due forze in campo, devi poi riuscire a farle convergere. Questo è stato il grande tentativo e questo tentativo è un tentativo che ha costituito un processo di progressiva legittimazione delle istituzioni democratiche. Quindi quando gli autocrati si scagliano contro le istituzioni internazionali e si scagliano contro le democrazie, non è che lo fanno perché hanno mangiato la peperonata la sera, cioè lo fanno perché sono ben consapevoli che la loro posizione nel mondo è contenuta da istituzioni internazionali che rinforzano la legittimità delle istituzioni, delle istituzioni democratiche. E quindi se loro vogliono prendere diciamo così, il nostro posto nel mondo, devono cambiare le istituzioni del mondo in maniera che siano coerenti con i loro principi e non con i nostri. Questo è l'elemento di dissidio forte che si è cercato di rimediare in qualche modo, ma che non si è riusciti in realtà a trovare un modo per evitarlo. Intervengo su questo argomento che ha richiamato. Leggendo il tuo libro ho avvertito una dimensione spirituale esistenziale. Poni l'individuo al centro della tua riflessione, spesso in quelle pagine, ritenendolo parte di una comunità e di un processo in divenire caratterizzato dall'esercizio del dubbio, pronto a difendere valori, soprattutto la libertà, sottolinei molto. Allora, il liberalismo classico appunto esalta l'intraprendenza del singolo, anche economica, ma non solo, perché diciamo l'individuo non è solo un homo economicus, ma è tutt'altro. Allora, l'epoca in cui viviamo invece da 30 anni ha visto un esasperarsi del liberismo quindi che è della concezione almeno liberistica, che mira al profitto economico. Mi aiuti a capire meglio quali sono i limiti di, tra liberismo e liberalismo e quali sono i pericoli che possiamo appunto intravedere se prevale il liberismo come diciamo da 30 anni sta prevalendo. Grazie. Beh, il liberalismo ha a che fare con la libertà. Ed è una filosofia politica che si sviluppa sostanzialmente a partire dall'illuminismo ed è collegata alla, alla, alla fase, proprio alla nascita dell'illuminismo dell ed è collegata al metodo scientifico per molti aspetti perché esalta la razionalità in qualche modo. 
Eh, questo è il motivo per cui tante volte noi non riconosciamo questa filosofia come qualcosa che ci permei, perché è talmente naturale che noi non, 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 ne, non, non ne teniamo quasi in conto. Ma il metodo del dubbio, del dibattito, che è il metodo per eccellenza in cui in un sistema liberale eh, ci si confronta, appunto, sapendo che ognuno porta, apporta un contributo alla ricerca di una verità contingente che può essere superata da un'altra un verità, che non è relativismo, come spesso viene detto adesso in quest'epoca epoca così poco liberale, ma è semplicemente il fatto che con i nostri strumenti limitati arriviamo a concepire delle verità che sono vere in quel momento lì, ma sappiamo che proprio perché i nostri strumenti sono limitati, in una fase successiva verranno superate. No? Newton è stato superato da Einstein, questo non fa di Newton un, 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 un truffatore, cioè, lui ha trovato la verità che poteva trovare con gli strumenti che aveva e ha fatto avanzare il progresso. Allora il liberalismo è molto legato, a quello che è proprio il razionalismo e il metodo scientifico di procedere ah, e, e, e ha a cuore la libertà perché nasce il liberalismo? perché la libertà è compressa quando il liberalismo inizia a riflettere nessuna filosofia si sviluppa così per parlare del più e del meno cioè, le filosofie politiche in particolar modo nascono come tentativo di risolvere un problema e tra 600 e 700 la questione dominante e che chi detiene il potere politico, detiene il potere politico e non consente la libertà degli individui. Uh, il liberalismo si confronta con il potere, diciamo, regio, con la corona, con lo Stato, e molto spesso molti liberali contemporanei fraintendono questo elemento, alcuni in buona fede, altri forse un po' meno, cioè fraintendono il fatto che il liberalismo è stato sempre avversario dello Stato, perché lo Stato era oppressivo, ma non c'è nella natura del liberalismo un'opposizione rispetto allo Stato, cioè all'ente pubblico. Anzi, nel momento in cui il liberalismo, dopo la rivoluzione francese, conquista diciamo così, il potere nello Stato, nasce un binomio molto forte tra nazione, Stato, libertà e quant'altro. Eh, L'attenzione al mercato e alla libertà economica nel liberalismo è legata a un punto. Il punto è che il mercato è concepito come uno strumento che abbatte i privilegi, perché il mondo in cui si sviluppa il liberalismo, in cui si sviluppa la teoria del mercato, è un mondo in cui chi ha, ha per privilegio. E quindi inserire un meccanismo basato no, sulla competizione, sulla domanda, sull'offerta e compagnia cantante è un modo per abbattere un privilegio. Cioè quello che ci, che ci dimentichiamo è che il liberalismo si sì, privilegia la libertà individuale ma la utilizza per affermare innanzitutto l'eguaglianza di tutti. Vuole creare innanzitutto un campo di gioco equo. Una volta che c'è il campo di gioco equo ci saranno giocatori più o meno abili. Questa, questo passaggio è un passaggio che chiaramente viene un po' perso nel tempo, viene perso nel tempo intanto per motivi banali, cioè i vincitori delle varie competizioni che cosa fanno? Tendono a proteggere la loro posizione attraverso norme che trasformano in leggi la posizione acquisita con, con, con un vantaggio economico. Lo facciamo tutti. Quando voi guardate una partita e la vostra squadra del cuore segna, Cosa dite? Iniziate a guardare l'orologio. Quanto manca? No, come? Siamo, mancano ancora 20 minuti? No. Se poteste, voi direste, arbitro, fischia. Dai, fischia. Non dare tutto il recupero, dai meno recupero, dai, stiamo vincendo. Ecco, allora voi immaginate che le persone, gli esseri umani, proprio perché non sono dei santi, sono persone normali, quando arrivano attraverso un meccanismo competitivo ad essere in una posizione, tendono a proteggerlo a proteggerlo cambiando quella posizione con un monopolio. Allora, il, il rischio qual è? Cos'è il, il fenomeno che si verifica? Che col passare del tempo la dimensione dell'uguaglianza si perde e inizia questa contrapposizione per cui ci sarebbero no, le, diciamo così, le filosofie socialisteggianti che sarebbero attente all'uguaglianza, mentre il liberalismo sarebbe attento alla libertà. E questo, in, una, in, una, in, una, in questa confusione, ma lo dico con massimo rispetto, è in corso anche Norberto Bobbio in realtà, che ha visto un'opposizione tra libertà e uguaglianza. Io sostengo che non c'è nessuna opposizione tra libertà e uguaglianza, perché la libertà per essere libertà vera 
deve essere libertà per tutti non può essere libertà per pochi altrimenti è privilegio ma il privilegio era l'obiettivo polemico del liberalismo quindi non può diventare il liberalismo una filosofia che consente l'affermazione di quello Stato contro cui il liberalismo si è battuto per sconfiggere il quale il liberalismo è sorto chiaramente poi siccome le, le cose sono tu, tutte, tutti i nostri pensieri sono oggetto di riflessione politica e di, e di, e di azione politica l'azione politica tende un po' a distorcere queste cose. Quello che è successo, e concludo perché sennò parlo per 4, 45 minuti, eh, quello che è successo in realtà in questo passaggio tra il neoliberalismo e il liberalismo, che è un pezzo, che fa parte della dialettica all'interno della filosofia liberale, cioè non è che sia eh, un complotto ordito dai malvagi, cioè è normale, cioè si dibatte, si ragiona e si avanzano cose, eh, ha una storia un po' particolare, perché come sempre è collegato a dei fatti, e i fatti sono una grande crisi degli anni 70 del secolo scorso. La grande crisi degli anni 70 del secolo scorso mette in evidenza che le, 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 le risposte all'interno della, della teoria economica di stampo keynesiana, che è quel liberalismo inclusivo nel suo coté economico che tutti conosciamo, non, ries non riescono a gestire il problema della stagflazione, che è un po' un'epoca simile a quella nostra. E quindi questo provoca una riflessione. E in questa riflessione emerge una, una teoria economica che significa una dottrina economica, che significa un modo di spiegare, di comprendere e spiegare i fatti economici. Noi tendiamo spesso a confondere la teoria economica con l'economia. L'economia è un fenomeno sociale e per molti aspetti sa la Madonna come funziona. Boh, cioè, fino in fondo non è così chiaro. Le dottrine economiche sono teorie che cercano di comprendere e spiegare come funziona questo fenomeno. Eh, si, prevale un tipo di, 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 di spiegazione che è più basata sull'offerta e meno sulla domanda il monetarismo poi è questo soprattutto cioè riflettere sul lato offerta invece che sul lato domanda questo ha delle implicazioni inevitabili se, la, se, la, se il pallino è sulla domanda l'attenzione alla capacità di consumo è molto elevata se il pallino è sull'offerta l'attenzione alla capacità di non offrire diciamo, troppa moneta, troppo poca moneta di non sorriscaldare l'economia e su quello l'attenzione e eh, i consumi poi si vedrà c'è questo elemento c'è un elemento politico che è la svolta neoconservatrice che viene sempre sottovalutata che è una svolta legata ai cicli se volete di no, passaggio progressivo più o meno progressive e noi siamo nati noi tre e vissuti in un'epoca molto più progressiva dell'epoca in cui sono nate e sono vissute e stanno vivendo le nostre figlie su questo non c'è dubbio, cioè in termini di concezione dei diritti, anche se possiamo avere più protezione di diritti altri, ma il mood è molto più conservatore da molti, da molti decenni a questa parte rispetto al mood che era molto più progressivo nei decenni precedenti. C'è questa svolta importante e c'è una svolta, se volete, più sottile che il recupero di quella cosa un po' particolare che si chiama ordoliberalismo, che è la concezione economica di Mises, di Hayek, cioè della scuola austriaca trasferita in, in, nel mondo anglosassone, spero di non annoiare nessuno, ma, cioè, se no mi scuso, ma dopo rimedierò in qualche maniera, eh, che, che perché è così importante? Perché è la concezione politica che non dice servono meno regole, come dice, il, eh, come avrebbe detto Friedman, no? liberare il mercato dai lacci e lacciuoli, ma dice servono le regole giuste per costruire un mercato, perché il mercato e la concorrenza sono un ottimo principio di regolazione sociale, non di regolazione economica. Perché sottolineo questo? Perché questa cosa qua è quella che soprassiede alla costruzione di Maastricht e del mercato unico. E questo è l'elemento, quindi quando voi oggi vedete l'Europa, perché l'Europa è così in difficoltà anche quando vede, no? cioè, devo mettere il price cap sul gas o sul, o sul petrolio, perché è così in difficoltà a fare certe scelte? Uno può dire perché ci sono i cattivi olandesi che hanno interesse a lucrare, perché ci sono i cattivi tedeschi, può darsi, cioè, ognuno gioca la sua partita, ma molto più importante è perché la costruzione culturale che sta dietro alla macchina dell'Unione e quindi tutto quello per cui generazioni di funzionari, politici, compagnia cantante, europeisti, quindi non stiamo parlando dei cattivissimi, no, europeisti, quelli che vogliono costruire l'Europa per tanti buoni motivi, hanno nella testa questa roba qua. E quindi fanno fatica, 
fanno fatica a uscire da questa concezione in cui più mercato è meglio. Fanno fatica a prendere atto che non, non tutto può essere mercatizzato. Ma non per questioni etiche e basta, per quanto in alcuni campi, no? ma per questioni pratiche, perché il mercato ha una capacità in certi ambiti, in altri ha capacità distorsive, non uh, costruttive. Dico ultimissima cosa, uh, guardando quella situazione economica contemporanea, è chiaro che chi ha i capelli bianchi come me, o non ce li ha più come lui, uh, anche se vedo gente senza capelli che è sicuramente è più giovane, ma non ho niente contro quelli senza, senza capelli, lo vorrei dire perché... No, no, no. ne vedo qualcuno ogni tanto e mi... ho sempre paura che poi inizi una, una diatriba tra un derby diciamo ma il... quello che dimentichiamo vedendo il parallelo tra questi anni e gli anni 70 che è molto preoccupante no? inflazione, altre materie, materie prime che costano disoccupazione e quant'altro è che negli anni 70 quello che ci ha portato fuori dalla crisi con buona pace di tutto il dibattito teorico non è stato il prevalere del monetarismo sul keynesismo, non è stato il prevalere del neoconservatorismo sul progressismo. Quello che ci ha portato fuori veramente, in realtà, è stato il, il salto nella capacità produttiva ed è stato legato alle innovazioni tecnologiche. Cioè noi ci dimentichiamo che gli anni, metà degli anni 70 non sono stati solo stagflazione, crisi petrolifera e quant'altro, sono stati gli anni in cui è partita Commodore, Microsoft, Apple e da quegli anni in poi è schizzata la capacità produttiva. Perché sottolineo questo? Perché se ci pensate per, per ironia della storia, questo per prendere le cose appunto, con, relativizzare un po', è importante ragionare sulle idee ma bisogna anche tenere conto che a volte tutto il nostro ragionamento sulle idee non sposta una virgola. Perché dico questo? Perché non sapremo mai se in effetti l'economia è ricominciata a crescere eh, e l'inflazione si è raffreddata perché aveva ragione Milton Friedman, aveva ragione, aveva ragione Hayek, aveva ragione che ne so io, i suoi oppositori. Quello che è certo è che con il salto dell'innovazione tecnologica, la rivoluzione informatica, la, la produttività è cresciuta così tanto, che la torta è cresciuta così tanto che quella crisi è stata mangiata. Allora, se io guardo la crisi contemporanea, una cosa che non, non mi smetto mai, non smetto mai di, di sottolineare, io con, con, la, con la tecnologia ho un rapporto orribile, cioè faccio fatica a usare questo microfono, figurati te un computer, cioè, no? e che siamo di fronte, siamo sul bordo proprio di, una, di un salto tecnologico paragonabile in intensità a quello degli anni 70, ma chiaramente in magnitudine molto di più, e se noi ragionassimo su questo, la smetteremmo di farci tante, tanto sangue marcio se è meglio fare così o cos'ha perché siamo veramente quello che ci caverà fuori da questo, da, questo momento, da questo vallo è questo, noi dobbiamo avere molta più fiducia nell'innovazione tecnologica perché c'è un'innovazione tecnologica che farà fare un salto alla produttività e allora noi politicamente che cosa dobbiamo evitare di fare? Dobbiamo evitare di fare così vedi che rispondo alla tua domanda e anche un po' alla sua l'errore che sicuramente è stato fatto negli anni, dagli anni 70 in poi che non è litigare su qual è il motivo per cui tu esci, ma sul fatto che una volta che l'innovazione tecnologica è arrivata e il salto di produttività c'è stato, il dibattito politico era stato vinto dalle forze conservatrici. E tutta quella massa di nuova capacità produttiva e delle conseguenze della capacità produttiva, cioè profitti, o meglio, produzione, diciamo, output, è stato prevalentemente messo a remunerazione del capitale e profitti e meno a remunerazione del lavoro. E questo ha avuto conseguenze distorsive sull'ordine liberale, sempre di più, e ha avuto conseguenze distorsive su quella sensazione di eguaglianza, non eguaglianza badate, eh, di, di tutti uguali anche se siamo diversi, no, di equità sostanzialmente, appunto di campo di gioco regolato in cui si gioca alla pari, se tu sei più debole ti metto in condizione di giocare alla pari. Questo si è perso. Allora, secondo me, il dibattito importante adesso, piuttosto che arrovellarsi se la tecnologia sia buona o cattiva, tutte queste cose, un po' di luddismo che ancora torna, ancora, è come fare, non per giocare questa partita, ma come fare per spartirsi in maniera più equa, quindi più funzionale, quindi più, so, più sostenibile socialmente e economicamente, oltre che no, ambientalmente, quello che l'innovazione tecnologica produrrà di certo, 
che un enorme incremento di capacità produttiva, questo è il punto, diciamo così, dei prossimi vent'anni, secondo me. Eh no. eh, con Gabriello ci siamo come dire, divisi un po' di quelle domande che poi credo lasceremo a, a, no, alle nostre amiche e ai nostri amici, ma che vengono da, da, da lettori di giornali, da, da spettatori eh, e quindi te ne faccio una io, eh, che peraltro sviluppi molto chiaramente nel, nel libro. Ma, eh, una delle domande che, che, che emerge, vabbè, ma insomma, che farebbero loro di diverso da quello che abbiamo fatto noi fino a questo punto? Cioè a dire, ehm, ehm, non ci siamo comportati in Occidente sempre come adesso eh, eh, imputiamo puntando il dito contro le autocrazie, perché eh, era legittimo quello che abbiamo fatto noi e non lo è più adesso eh, che lo fanno loro? Questa è una eh, delle domande. Beh, intanto perché i tempi cambiano, cioè, e quindi magari Putin fa le stesse cose che faceva Cesare in Gallia, eh, però noi oggi giudichiamo, già i romani giudicavano Cesare eccessivo in Gallia, no? cioè, i critici contemporanei di, di Cesare lo accusavano di aver fatto una strage di Galli immotivata, eh, e noi stessi abbiamo fatto le peggio cose, ma consapevoli di questo, proprio per quella consapevolezza di cosa fanno gli stati e, e l'Europa è stato il posto della guerra perché è stato il posto degli stati e gli stati europei si sono massacrati tra loro reciprocamente ma questo massacro avveniva utilizzando risorse che venivano predate ovunque nel mondo perché gli europei colonizzavano il mondo, l'Occidente è stato imperialista, è stato coloni, colon, colon, colonialista, non c'è dubbio lo è stato perché, innanzitutto perché aveva la capacità tecnologica, sì anche, ma soprattutto perché aveva la capacità tecnologica astratta, diciamo così, dello Stato. Quello che fa vincere Cortés su Montezuma non sono quattro cannoni, tre cavalli col mal di mare. E che Cortés ha in testa lo Stato e Montezuma no. E infatti Cortés vince e gli occidentali vincono ovunque nel mondo quando incontrano gli altri perché hanno alle spalle un'organizzazione politica che è una macchina per raccogliere risorse che nessun altro ha. E questa è stata la nostra storia, una storia che conosciamo come è andata a finire però, è finita in due guerre mondiali. E il punto di trasformazione del, del, della, della metà del secolo scorso è un punto su cui o, insomma, o noi siamo convinti o non ne siamo convinti, chiaramente uno può anche non essere convinto, eh? uno può anche essere convinto che la politica sia sempre quella roba lì, predazione, violenza, eccetera, oppure trasformazione del cuore delle menti. Ora vi faccio notare che le religioni rivelate sono più o meno, non so, l'ebraismo non so quanti migliaia di anni di circolazione, penso 4-5 mila, 6 mila, non ho idea. Il cristianesimo, visto che abbiamo il calendario, è facile dirlo, sono 2023 anni che è in circolazione. Eh, L'Islam togli 600 anni e ha risolto il problema. Il buddismo e l'induismo e altre cose, non lo so, ma siamo sempre nell'ordine di un paio di migliaia di anni non mi pare che abbiano avuto nessuna influenza sulla pacificazione dei cuori e delle menti delle persone, ma zero voglio dire. E invece la costruzione della democrazia ha avuto un effetto. E dove lo vediamo l'effetto? No? Cioè l'effetto lo, lo constatiamo empiricamente, che è un buon modo di partenza. I francesi e i tedeschi si sono fatti la guerra, diciamo così, uno per l'altro, uso, uso due termini, due epoche, due periodi storici semplici. Dai tempi del Re Sole ai tempi di Hitler, cioè sono più o meno 200 anni di storia, un po' più di 200 anni. Sono sempre tedeschi i tedeschi anche adesso, sono sempre i francesi anche adesso i francesi, non è che i tedeschi sono diventati più eleganti, continuano a vestirsi come uno che si copre di colla e si butta nell'armadio ed esce con dei vestiti assortiti addosso. Non è che i francesi sono diventati più simpatici di quanto fossero, no? Sono sempre arroganti come si conoscono. Ma voi conoscete due popoli che non saprebbero più concepirsi come nemici allo stesso livello dei francesi e dei tedeschi. Cioè, la Francia e la Germania sono due paesi che, dopo essere le date di santa ragione da quando hanno iniziato a concepire se stessi, hanno smesso di farlo 
dopo la seconda guerra mondiale, cioè quando sono diventati tutti e due democrazie rappresentative, economie di mercato aperte e società aperte. E questa è stata la grande trasformazione dell'Occidente, cioè l'Occidente di oggi, quello in cui siamo qua noi, è caratterizzato innanzitutto da questo. Se io parlo dell'Occidente, mio padre è morto da molti anni ormai, ma se avessi parlato con mio padre dell'Occidente, eppure mio padre era un liberale, ma l'Occidente che aveva in mente lui era più che l'Occidente lì, l'Occidente per cui si fa la guerra di Libia anche se il sistema è un sistema liberale, si fa la guerra alla Turchia per prendere la Libia, come i francesi fanno la guerra in Vietnam per prendersi l'Indocina, in cioè è normale, ordinare amministrazione. Il nostro Occidente, il modo in cui noi ragioniamo oggi, non mi direte che è questo, perché se no mi state ingannando, noi non ragioniamo così, noi concepiamo il fatto di essere pacifici coi pacifici. Questo significa che noi ci comportiamo sempre come da istruzioni? Certo che no, abbiamo fatto errori, continueremo a farne, ma abbiamo aspirato a questo, abbiamo trasformato attraverso questa aspirazione questo posto, che è il posto, il continente più bellicoso di tutti i continenti, così bellicoso che ha, le, che ha esportato le sue guerre in tutti gli altri continenti, noi chiamiamo le guerre mondiali, guerre mondiali per pudore, ma sono due guerre europee in cui abbiamo coinvolto tutti gli altri, ma guerre nostre, mica guerre degli altri. L'abbiamo trasformato con questo passaggio, ed è stato un passaggio epocale. Cioè c'è un elemento di discontinuità che non è che è una discontinuità che ci rende per sempre immuni da guerre o commettere errori, no, ma è un passaggio di discontinuità enorme rispetto al passato, inchiavardato, assicurato da una serie di istituzioni. Cosa che Putin non capisce? Che quando lui dice vi comporto come voi, la risposta è tu ti comporti come me, come ero prima, e che la guerra d'aggressione per togliere un pezzo di territorio a un altro Stato, cioè annettersi un pezzo di territorio, annettersi della popolazione, cambiare, diciamo così, portare uno dentro il tuo dominio, è una cosa che dal 1945 in Europa non si vede più. Ma dal punto di vista del diritto internazionale è bandita con, da, 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 ancora da prima e non si vede neanche fuori. Quando Saddam Hussein ha invaso il Kuwait, si è ritrovata una coalizione internazionale che ha ripristinato la sovranità del Kuwait. Questo significa che poi noi non abbiamo fatto errori, ma figurati, l'invasione americana dell'Iraq nel 2003 è un'invasione, ma non è un'invasione che è stata fatta per annettersi il territorio di un vicino, fa una differenza abissale. Perché una differenza abissale? Perché se si prendono tutte le guerre censite nel mondo, dai, negli ultimi 3.000 anni, e togliamo le guerre per annettersi il territorio del vicino, togliamo la metà delle guerre che sono esistite, cioè bandire la guerra d'aggressione per cambiare i confini, bandire la guerra d'aggressione per cambiare lo status quo internazionale significa aver tolto di mezzo, se riesce a mantenere quel bando, i due terzi delle cause, delle, delle cause de, de, i due terzi delle guerre che possono scoppiare, non so se mi spiego, se l'italiano mi, mi zoppica stasera, ma il concetto è quello, ecco perché è così importante, concludo solo su questo, noi dobbiamo sempre fare attenzione a un fatto, No, no, noi dobbiamo riconoscere i cambiamenti che sono discreti nella vita delle, come delle persone, così delle nazioni, così dei sistemi, cioè i cambiamenti avvengono e vanno apprezzati, vanno sostenuti se sono cambiamenti positivi, vanno contenuti se sono cambiamenti negativi e la scelta di sostenere o contrastare è una scelta, non c'è nessuna dinamica celeste o, o infernale che la fa succedere, ma dall'altra parte dobbiamo tenere presente che quello che noi siamo non è un modello ideale, è, un modello, è, è, è il fatto, e il fatto non sarà mai uguale al modello ideale. E quindi quando mi sento dire, sì vabbè Putin è un, è un autocrate, però anche noi non siamo proprio una democrazia, mi viene da dire, va bene Stellino, ho capito che non siamo il modello di democrazia che abbiamo in mente, non c'è dubbio, perché la democrazia è un viaggio infinito, è una continua operazione in cui tu devi mettere mano, mettere mano, correggere, 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 ma se tu leghi la differenza tra un sistema dispotico e un sistema democratico, mi stai dicendo che nella notte nera tutte le vacche sono grigie, contento tu. Vedi un pericolo della democrazia in quest'epoca quest particolare proprio? 
in cui soffiano venti e sono soffiati da Trump e da altre, insomma, dagli ultimi anche avvenimenti che ci coinvolgono le nostre, i, nostri, appunto, i nostri mari. Sì, senza dubbio sì, perché intanto no, la vicenda di Trump no, ci fa vedere eh, il, 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 le due facce della democrazia, della medaglia della democrazia. No? La, la, Trump è stato un presidente che eh, utilizzando gli strumenti democratici ha impersonificato tutto il male che puoi fare alla democrazia medesima, innanzitutto alla tua democrazia, poi magari a quella degli altri. Eh, e l'avete visto nel, 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 nel giorno della Befana del 21, con l'assalto al Campidoglio, no? ma ci ha fatto vedere anche tutto il bene della democrazia, che Trump lo può mandare via. È, dif è difficile, è faticoso, poteva non succedere, ha perso. E ha perso contro un signore anziano, no? che in Italia è stato bullizzato. L'Italia, che è il paese di vecchi, ci metto anch'io tra i vecchi, eh? che ha l'età media più alta in Europa, hanno preso tutto, tutto il tempo in giro di Trump dicendo che è vecchio, che da un paese di vecchi dice, eh, adesso stai a capire, cioè, grosso modo all'età media che c'è l'Italia, se sto scherzando, l'alzo un po', però voglio dire, però se ci pensate, questo è un paese che è molto poco rispettoso con le persone anziane, pur essendo pieno di persone anziane, non me lo spiegherò mai. Perché tutti ci sentiamo giovani, chiaramente. Per cui i vecchi sono gli altri. Dice, guarda quel vecchio maledetto, ma chi se ne frega. Ah, dovresti, basta, dovresti morire e non andare in pensione. No? E dice, ma tu? Beh, io dopo, un attimo, io sono anno meno. Adesso, a parte di scherzi, Trump ci ha fatto vedere questo. E anche lì vi ricordate su Trump, Biden, i presidenti repubblicani non fanno le guerre. E certo che sono impegnati a minare la democrazia interna. No? Nixon ha chiuso la guerra del Vietnam e ha fatto il Watergate. No? Trump ha detto ancora ieri se ci fossi io presidente la guerra in, Crimea, in, Uc in Ucraina finirebbe in 24 ore ma la democrazia in America è in 12 probabilmente no? eh, allora, quindi ci sono queste minacce interne ci sono le minacce interne legate al fatto che le nostre democrazie devono recuperare la capacità di essere inclusive in termini politici e inclusive in termini economici e questa è una battaglia importante per far sentire la differenza alle persone tra vivere in un sistema democratico e vivere in un sistema dispotico e poi ci sono le minacce esterne, eh, questo è un fatto fondamentale. Ora, se ci, anche qui, guardiamo la, la realtà in tutti i suoi aspetti, no? cioè, eh, ognuno di noi avrà le sue idee politiche, eh, ci mancherebbe, eh, la, la politica è fatta per questo, e dico anche che sulla guerra, eh, giusto per tagliare la testa al toro, io fornisco le mie argomentazioni per spiegare come vedo io la questione, e cerco di mettere dei fatti in fila, di fare un po' di pulizia della serie di cose false, che sono dette continuamente, per cui non è possibile ragionare sui dati falsi perché non serve a niente, cerco di argomentare in maniera che sia comprensibile quello che dico, sia smontabile se non è d'accordo e recuperabile il pezzo che ti interessa. Ma non mi aspetto che siamo tutti d'accordo sulla mia spiegazione del perché della guerra. Perché? Perché se la guerra è un fatto politico per eccellenza, evidentemente ci saranno posizioni diverse su questa guerra. È normale che sia così. Quello contro cui io cerco di battermi è le spiegazioni che consentono di avere botte piene e moglie ubriaca, per così dire. Quindi io non ho nulla contro il fatto che qualcuno possa pensare che eh, la guerra è una minaccia, tal è una cosa talmente tremenda che tutto sommato, anche se eh, gli ucraini dovranno abbozzare, vabbè, o meglio questo, me si diceva durante la guerra fredda, alcuni lo dicevano, meglio, meglio rossi che morti, no? Per cui, perché no? Meglio russi che morti, ma forse gli ucraini non sono d'accordo, però dato che la guerra è in Ucraina non possiamo anche scegliere che... No? affari loro non è nobile, non è bello ma in politica ci sta in democrazia quello che io cerco di fare è cercare di spiegare le conseguenze di certe azioni, secondo me e quindi le conseguenze di consentire ai bulli di prevalere saranno quelle che i bulli andranno avanti a pensare che il crimine paga io faccio fatica a pensare che se noi viviamo in un mondo che ha cercato di costruirsi con tanta difficoltà riducendo il peso della, forza, della legge della forza, cercando di aumentare il peso della legge della forza anche a livello internazionale, se diamo il segnale sbagliato non si capisce perché tutto questo sforzo dovrebbe stare ancora in piedi. E applicato al nostro mondo, penso che se noi non difendiamo certi principi, neanche le istituzioni che si fondano su quei principi diventano più credibili e quindi neanche le cose che quelle istituzioni fanno diventano più possibili. E quindi detto banalmente... Ma se l'Unione Europea ha preso tutti questi soldi a prestito a 30 anni a tassi di interesse ridicoli 
e perché c'è una credibilità politica, cioè chi presta i soldi all'Unione per fare quella cosa che poi butta il PNRR fa la scommessa che tra 30 anni l'Unione Europea sia ancora qui e sia ancora sovrana, cioè sia in grado di prendere decisioni, giusto o sbagliate, ma orientate al suo bene comune, non ad nutum di un, di, di, del dittatore che le sta accanto. Se questa cosa non è più credibile, beh, non ci sono più i finanziamenti, non c'è più, più quel tasso di interesse perché l'operazione è molto più rischiosa e quindi non c'è più a, a scendere, tu, 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 non c'è più nulla di quello che abbiamo costruito per realizzare la pace interna. Ecco perché difendere la pace interna dall'aggressione esterna è così importante, perché senza, senza difesa dall'aggressione esterna non ci può essere pace interna e questo alla fine riguarda il nostro modo di vivere, non riguarda i massimi sistemi, riguarda la nostra libertà minuta, le cose della vita. Allora, siccome, grazie, Mizzoro. Siccome il tempo corre piacevolmente, ma anche molto veloce, io, son, con, io ho un sacco di domande, ma so che molte corrisponderanno a qualcuna che ti vogliono fare al pubblico e voglio lasciarla a loro, quindi rubo l'ultima domanda a Gabriella. Eh, considerato che possiamo fare mentre mi alzo per dare il microfono al pubblico un, un minimo di debunking uno, uno parlavi di fatti uno dei fatti una delle opinioni che viene sovente espressa è che la Nato abbia abbaiato troppo ai confini ehm, eh, della, eh, della ex cortina di ferro addirittura ehm, eh, portando a testimone Henry Kissinger Um, ci racconti questo aspetto prima di lasciare un po' di domande al nostro pubblico? Beh, qui ci sono tante cose che si potrebbero dire. La prima è, pensa, è, è però fare pulizia dal fatto che il mondo intorno a noi reagisca sempre a quello che noi, che siamo i signori del mondo, facciamo. E quindi Putin, povero nano, come si direbbe a Milano, non so come si dice qua per dire poverino, povero bagaglio, povero bambino, ha reagito di fronte all'espansione della Nato ed è stato costretto a fare quello che chiunque al suo posto avrebbe fatto, massacrare un popolo vicino. No? Allora, questo vuol dire non prendere sul serio quello che Putin ha detto da anni e Putin da anni ha detto che il sistema autocratico è superiore al sistema democratico, da anni ha detto che la Russia deve tornare ai suoi confini e l'altro giorno ci ha spiegato che la Russia non ha confini. Quindi vorrei capire quali sono i confini della Russia. Perché, no? Ci ha spiegato che la Russia deve tornare su un piano di parità con gli Stati Uniti, ma io mi ricordo che ai tempi della guerra fredda l'unico punto di parità tra Russia e Stati Uniti era sulle testate nucleari. Su tutto il resto non c'era nessuna parità. Il mondo non è mai stato un mondo diviso in due. Questa, questo racconto del bipolarismo come se fosse stato una, una cosa... No? La divisione in due era in Europa... Perché in Europa c'era la Nato e il patto di Varsavia e tutto il resto del mondo, ma guarda, il resto del mondo funzionava all'interno del sistema capitalista mondiale, all'interno del sistema del, dell'ordine liberale internazionale, che era magari meno liberale che in Europa sui diritti civili e politici, ma molto liberale, tra virgolette, sui, sulle, sui, sulle questioni di mercato. Per cui di cosa stiamo parlando? E se andiamo a guardare quella che viene definita l'espansione della Nato, si dimentica che la Nato intanto è un'organizzazione internazionale, quindi non c'è una volontà. Non è neanche l'Unione Europea la Nato, è una cosa molto più piccola dal punto di vista strutturale. La Nato è quello che gli Stati decidono e nella Nato, come nell'Unione Europea, si decide all'unanimità, compresa l'Islanda, che non ha neanche un esercito. E lo stiamo vedendo adesso, quando Erdogan rompe le scatole per l'ingresso di Svezia e Finlandia per questioni sue, che con la sicurezza collettiva non hanno niente a che fare. E si dimentica soprattutto che la Nato ha accettato delle domande di adesione fatta da tutte le popolazioni che si sono liberate dal gioco sovietico. Tutte quelle che hanno potuto scegliere hanno scelto la Nato come organizzazione di sicurezza, l'Unione Europea come organizzazione di trasformazione politica ed economica. Perché questo è il paradiso terrestre? Ma va là, ci viviamo, per cui sappiamo che di sicuro non è il paradiso terrestre. Perché noi siamo i, i, i tedofori del bene, della virtù, del, ma figura di te, siamo quello che siamo. Ma perché l'Occidente, con tutti i suoi difetti, significa progresso, apertura, libertà, scelta continua. E la Russia, 
di Putin, né più né meno della Russia di Stalin, peggio per alcuni aspetti, perché gli strumenti di controllo di Putin sono molto più sofisticati di quelli da macellaio all'ingrosso eh, che aveva Stalin, eh, significa il passato, non c'è nessuna proposta sul futuro. Tant'è vero che dalla Russia non scappano solo gli ucraini, poveracci, ma scappano pure i russi che possono, piuttosto che essere arruolati nel macello che Putin sta combinando in Ucraina. Qual è una, certo che se noi pensiamo che purtroppo anche autorevoli leader spirituali mondiali se ne sono usciti con questa sciocchezza, non una badate, ma due volte, e se pensate che questo autorevole leader mondiale, che è tanto importante per tante altre cose a cui siamo tutti molto affezionati, ancora ieri, ha detto che non è in grado di prendere le parti tra Ucraina e Russia in questa guerra perché la guerra è male, voi capite che uno si chiede, ma senti Stellina, ma se tu sei un'autorità etica e non sei capace di distinguere tra il bene e il male, ma che ci stai a fare in ultima analisi? Solo per dirmi con chi devo andare a letto, con chi non, non, non devo andare a letto? Ma guarda, per queste cose mi regolo per conto mio però io voglio che tu abbia una parola, una parola autorevole su quello che è il tuo business, e il tuo business è essere un'autorità etica, dire chi fa bene e chi fa male, e poi le persone saranno d'accordo o non d'accordo, ma non puoi fare il pesce in barile, perché se no il dubbio che tu stia pensando ad altre cose che non siano la giustizia, mi viene, ed è una cosa triste da, da, da osservare. Io ce l'ho 25 domande, quindi non c'è problema, però <ride> vi lascio volentieri il microfono. Eccolo. Grazie. Ho dei dubbi su una cosa. Io non credo che Zelensky sia una persona democratica, come non lo è Putin. Non sono dalla parte di Putin, ma neanche Zelensky e neanche i nazisti che sono dietro di lui. L'Ucraina è governata da nazisti. Per noi questa è democrazia? Ok, io non la vedo come democrazia e non vedo non il popolo ucraino che non c'entra, ma in Ucraina in questo momento c'è un solo partito, sono stati annullati tutti gli altri e c'è una sola televisione ed è quella di Stato. Però e signora, per lei questa è democrazia. queste informazioni, le chiedo, perché allora su questo bisogna fare un po' di pulizia dalla disinformazione, è importante, perché io rispetto il suo punto di vista, ha espresso con molta assertività delle cose infondate però, perché mi chiedo qual è la sua fonte e mi spiego. Intanto noi dovremmo sapere che Zelensky è stato eletto e Zelensky è stato eletto con i voti degli ucraini e della parte occidentale dell'Ucraina, ma avendo preso la più alta percentuale di voti nelle province orientali, quelle russofone che hanno potuto votare, quindi non nel Donbass, occupato dai russi nel 14, cioè in quelle province in cui i presidenti filo occidentali in genere facevano pochissimo carico di voti, Zelensky ha preso una carrettata di voti, cioè Zelensky è stato eletto col 70% dei voti. Del 40% dei voti. Signora, la democrazia lei mi insegna che allora da noi... Cioè... <ride> ma, cosa, ma signora mia, lei sa, beh, capisce bene che se iniziamo, abbia pazienza signora mia, cioè non è che possiamo portare la gente a votare col fucile, non crede? Ecco. Quindi, Vabbè, signora, scusate, signora, mi faccia fa finire. Una domanda allora, e poi la risposta. Quindi no? il dare a Zelensky l'attributo di non democratico è una falsità. Dire che ci sono i nazisti dietro Zelensky, anche questa è una falsità. Perché? Perché quando Zelensky ha, è stato eletto ha cercato di, di implementare mi scusi, gli accordi di Minsk. Tant'è che quei nazisti che lei dice erano contrari a Zelensky. Quanto pesano i nazisti, gli estremisti di destra in Ucraina? il 2% di seggi in Parlamento, cioè una percentuale che è più bassa degli estremisti di destra che ci sono in Parlamento in Germania, per esempio, una percentuale che è più bassa degli estremisti di destra in Spagna, una percentuale che è più bassa degli estremisti di destra in Francia. Allora, possiamo discutere che anche tutte queste sono sistemi nazisti non democratici, è una questione di opinioni, ma le opinioni devono avere un minimo di aggancio con quel cosiddetto principio di realtà, perché se no, altrimenti tutto vale tutto. No? Quindi io direi che c'è una bella differenza tra Zelensky e Putin. Seconda cosa, chi ha invaso chi? Perché Zelensky potrebbe anche essere il butto sporco e cattivo, ma non è Zelensky che ha invaso la Russia, è Putin che ha invaso l'Ucraina. E questo fa una differenza sostanziale. Quindi noi non stiamo solo difendendo un leader democratico rispetto a un leader autoritario, ma stiamo difendendo il diritto alla sovranità dell'Ucraina rispetto a un paese aggressore. Ultimissima cosa, la natura democratica dell'Ucraina 
è proprio quella che è stata una delle ragioni scatenanti dell'aggressione dell di Putin. Perché per Putin avere un sistema che ha una popolazione mista, cioè di gente che parla russo, che parla ucraino, piena di matrimoni misti, cioè di gente che viene dalla Russia, che viene dall'Ucraina, viene da altri posti, perché la Russia era un impero coloniale, per cui l'Ucraina era un pezzo dell'impero coloniale russo, che però stava andando verso la democrazia, verso l'Unione Europea, era una cosa insopportabile. Poi lei può pensare che Zelensky sia butto sporco e cattivo. Io le dico una cosa onestamente, ogni volta che vedo parlare Putin, penso che Putin non ha nessuna empatia per il suo popolo. Penso che Putin sia un bugiardo seriale, che in realtà non gliene frega niente neanche della paccottiglia ideologica che sostiene, non gliene frega niente della grandezza russa, non gliene frega niente delle minoranze russe su poste perseguitate, gliene frega solo di mantenere il suo potere sulla Russia. Ogni volta che sento parlare Zelensky, io sento empatia per il suo popolo. E la dimostrazione è che gli ucraini stanno morendo a migliaia per difendere la loro patria. E questo va rispettato, non va compatito, perché se noi avessimo avuto la stessa capacità degli ucraini non avremmo avuto vent'anni di fascismo e non saremmo stati un paese alleato dei nazisti. Noi, non Zelensky. Nel 2003 io a Roma ho una grande manifestazione, non parlo solo di quella del Circo Massimo dove pure c'ero, ma parlo della manifestazione contro la guerra, contro la guerra in Iraq che coinvolse nel mondo 110 milioni di persone. Io penso che Putin sia il male assoluto, penso però che questa società non costruisce un'antropologia che mi piace. Lottare per la pace vuol dire per me costruire un'antropologia che mi piace e così come ero il 2003 eh, a quella manifestazione in quel movimento mondiale continuo oggi con orgoglio a dirmi pacifista, che cosa vuol dire non lo so, come lei ci ha ben spiegato e la ringrazio molto, il mondo è complicato ma separare politica economia dall'antropologia secondo me non va bene penso che una delle cose buone che hanno sfondato l'anno secolo scorso chi mi conosce sa a cosa mi riferisco il cambiamento culturale e antropologico che nel mondo il movimento delle donne ha portato continuare a chiedere la pace vuol dire non perdere l'idea che forse non, non è homo homini lupus la storia dell'umanità. Non è una domanda, però sentivo di dirle no, questo eh, ringraziandola molto, eh, professore. La ringrazio e condividiamo questo punto, nel senso che anch'io sono convinto che c è, c è, eh, negli ultimi 300 anni c'è stata una spinta al progresso, 400 diciamo via, una spinta verso il progresso eh, materiale, etico, politico, economico, uh, che ha modificato il nostro modo di concepirci e di concepirci nel mondo. Uh, non so se questa fa parte dell'antropologia, la potrei definire così, ma non è il mio campo. Di sicuro penso che la politica e l'economia non possono di, essere, di, divorziare dall'etica, per così dire. E credo che l'etica della responsabilità ci porta a scegliere che cosa fare. E su questo chiaramente si possono avere opinioni diverse, io rispetto alla sua. Eh, se per lei la pace, diciamo così, la non violenza è un, è un valore assoluto e lei vuole agire responsabilmente rispetto a questo, lo rispetto. Eh, per me il valore assoluto è la difesa della libertà. E la difesa della libertà comporta che il vecchio principio di si vis pace in parabellum eh, continua a essere l'unica risposta che abbiamo nei confronti del, di chi ci aggredisce. È una risposta che dobbiamo riscoprire per, non per collocare la guerra nello stesso posto in cui la colloca Putin o, o, o in cui l'abbiamo collocata noi fino, alla, fino a 80 anni fa sostanzialmente, cioè il posto in cui, di, un, di uno strumento ordinario che si utilizza quando è necessario, ma collocare la guerra come risposta per difendere la democrazia, per difendere il nostro contenitore politico perché senza, senza contenitore politico difeso non c'è democrazia, non c'è libertà, c'è senza sovranità. Una sovranità che può trasformarsi, che può diventare una sovranità congiunta, come nel caso dell'Unione, tutto quello che vuole, che può essere inclusiva, tutto quello che vuole, ma che a un certo punto deve porsi il problema di come cercare di impedire 
che gli aggressori possano prevalere, che gli intolleranti possano prevalere. E io, la mia risposta è sempre la solita, popperiana, cioè con gli intolleranti non si può essere tolleranti, perché altrimenti è la fine della tolleranza. Altre filosofie hanno altri punti di vista, e del rispetto ci mancherebbe altro. Però quello che le posso dire è che noi abbiamo provato a sviluppare una, una pratica alternativa in questi 40 anni. E la pratica alternativa è stata quella del coinvolgimento attraverso l'economia di mercato. Uh, L'engagement della Cina nel, nel sistema internazionale, che fu la strategia di Bill Clinton, il primo presidente post guerra fredda degli Stati Uniti, è la stessa politica che abbiamo usato noi come Unione Europea nei confronti della Russia e di Putin. Cioè ci leghiamo così tanto in termini economici di interdipendenza che sarà così costoso interromperla che nessuno farà questa scelta perché costa troppo e invece Putin l'ha fatta. Allora questo vuol dire che lo strumento che avevamo in mente eh, diventeremo tutti più non amici ma non nemici perché il punto fondamentale non è diventare amici, il punto fondamentale è non diventare nemici, cioè non spararsi. Questo è il punto fondamentale, tutto quello che c'è sotto chi se ne frega, quello è il punto fondamentale. Questo non ha funzionato perché Putin ci ha detto sono disposto a far tornare la Russia indietro di 300 anni a massacrare il popolo accanto, correre il rischio di un conflitto mondiale pur di mantenere e affermare il mio potere. Allora io penso che di fronte a questo noi come democratici dobbiamo porci una domanda. Io rispetto guarda, il pacifismo, non, ho, non penso, anche a me qualche volta scappa la frizione, dico pacifinti, non, 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 non mica, mica no, ci mancherebbe altro, eh, ma perché ce ne sono anche così. Ma io rispetto il pacifismo integrale, quello vero. Quello che però mi chiedo è, per fermare la guerra innanzitutto bisogna fermare l'invasione. Una volta che l'invasione si ferma, la guerra si ferma automaticamente. Se fermare la guerra non, non, non passa dalla ritorno, diciamo così, perlomeno alle frontiere del 14, per discutere di quelle dopo, per perlomeno quelle, e questa non si chiama pace, si chiama resa, e io non sono disposto a fare la pace con la pelle degli ucraini, e gli ucraini stanno combattendo, ci stanno ricordando che le cose per cui vale la pena vivere sono le cose per difendere le quali vale anche la pena morire. Ma altre domande non ci sono, anche, anche per le abitudini più, più meridionali, credo sia ora, di andare... Sì, come no? no eh, volevo giusto aggiungere un piccolo elemento in più, proprio alla riflessione del professor Parsi. E in effetti eh, la Putin, diciamo, soprattutto il regime che ruota intorno all'oligarchia, quindi all'autarchia, non consente la possibilità di entrare in dialogo direttamente per ottenere la pace. Cioè, credo che in questa sala, ma anche altrove, siamo tutti pacifisti in Italia, ma anche in Europa, il problema vero è se possiamo far sì che Putin o comunque il governo russo accetti la nostra condizione di imporre la pace, in questo caso sarebbe il problema, fino adesso si è dimostrato esattamente il contrario. Nonostante i dialoghi di Macron all'inizio, Uh, di Scholz e eh, di altri leader politici che hanno fatto l'impossibile all'inizio per avere la pace, nonostante anche le raccomandazioni di tanti altri paesi, l'invasione è cessata. Ricordiamo anche le menzogne del governo putiniano nel momento in cui dichiarava che non avrebbe mai attaccato l'Ucraina eh, nel 24 di, in febbraio dell'anno scorso e anche giorni prima ultimamente continuava a dire non attaccheremo, sono menzogne dell'Occidente, ma poi alla fine l'invasione c'è stata lo stesso Grazie mille peraltro sarà cosa piccola ma eh, il, il fatto che noi eh, nell'organizzazione di questi incontri pensiamo ai dialoghi e non alle elezioni ex cattedra un po' eh, corrisponde anche a, a, diciamo, una, a una adesso si dice molto postura etica dal punto di vista e, Prima di andare a mangiare, però una, una domanda mi è rimasta, eh, ogni, ogni due per tre si pensa, si dice, e la Cina che fa in tutto questo? Ci aiuti con, con un'ultima pillola a capire eh, qual è la posizione, e forse un po' scomoda in questo momento? La Cina, Luca, c'è una differenza tra la Cina e la Russia, e la differenza è che la Russia ha fatto la guerra e la Cina no, e questo è un elemento centrale. E quindi quando noi guardiamo la Russia, l'intransigenza che mostriamo nei confronti della Russia 
eh, eh, etica eh, eh, e possiamo ragionare in maniera più, più elastica con la Cina fino a questo momento, perché la Cina non ha scelto di uccidere nessuno fuori dai suoi confini perlomeno, eh, non ha scelto la via della guerra. Uh, però su questo poi bisogna essere molto attenti perché io sento spesso parlare di una Cina mediatrice, Cina neutrale, Cina non schierata, a me non sembra, cioè a me sembra che la Cina abbia una posizione simile a quella mussoliniana tra il settembre del 39 e il giugno del 40. La Cina è ehm, non belligerante, ma non è neutrale, cioè è schierata accanto alla Russia. Allora il nostro sforzo quale deve essere? Capito questo? Se, sempre che io abbia ragione, ma io parto dal presupposto che questo è il mio ragionamento, non è la, la, la verità che scende dal cielo. Se la Cina è in questa posizione, allora è importante saperlo, perché cosa puoi chiedere alla Cina? Devi chiedere una cosa, sostanzialmente. Devi chiederle di non passare dallo stato di non belligerante a uno stato più vicino al, al, al combattere. Ed è esattamente quello che si sta chiedendo in questo momento alla Cina. Cioè, non si sta chiedendo alla Cina media, come una pace di quello che scrivono. Ma si sta chiedendo alla Cina che cosa? Occhio, se è su una posizione di non belligeranza, mantienila. Perché se fai un passo, cioè se fornisci armi, la crisi si aggrava, sarai coinvolta in questa crisi. Ed è lo stesso ragionamento, se ci pensate, che Churchill e della Die facevano a Mussolini tra il 39 e il 40. Nessuno più credeva che Mussolini fosse un mediatore come Chamberlain e della Die se erano illusi fosse a Monaco nel 1938. Ormai che fossero molto vicini i due dittatori si vedeva, che avessero interessi comuni si vedeva. Ma il punto era, se l'Italia non entra in guerra la situazione non si complica. Mi spiego? Quindi l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della Cina in questo momento è un atteggiamento di ammonimento, non passare questo dannato rubicone, perché se no sarà più un casino. Se la Cina non fa questo, da lì in poi si può nuovamente aprire uno sforzo per spostarla indietro e quindi farla diventare a quel punto un possibile mediatore. Perché non è che le cose sono fatte una volta per sempre, come nella vita. Cioè in questo momento c'è questa pressione che stiamo subendo, quindi dobbiamo fare in modo di non farli avanzare. Quando avessimo fissato questa linea, possiamo ragionare su come iniziare ad avanzare. Detto in termini banali, una volta che la Cina non abbia, abbia dismesso l'ipotesi di poter sostenere la Russia per l'ultima spallata, a quel punto non è che i cinesi staranno lì fermi. I cinesi continueranno a fare quello che fanno tutti i giorni loro, come facciamo tutti i giorni noi, di calcolare rischi, opportunità, costi e benefici. E iniziano a dire, ma allora come posso fare per non, per non pagare un danno che sto pagando, perché l'ho chiuso al mercato internazionale, comunque è un danno per la Cina. Poi i numeri, non abbiamo tempo stasera, ma tutti i numeri dell'economia, ce li si vanno a guardare, non sono questi numeri per cui le sanzioni costano a noi, ai russi non costano niente, i cinesi fanno la grana. Non è così, cioè la guerra costa a tutti, cioè, perché altrimenti stiamo parlando del mondo dei... Del, del fantabosco qui stiamo parlando no? cioè, i allora, dati nel libro ci sono eh? Eh, sì, no, perché, per, per, per dare un po' di parametri perché altrimenti diventa tutto uguale a tutto cioè, okay, e dopo non serve niente a ragionare quindi questa è la posizione i cinesi non avevano l'interesse a scatenare questa guerra no, hanno, hanno appoggiato la guerra di Putin perché hanno creduto a Putin che sarebbe stata una passeggiata di salute sì Zelensky con la sua resistenza ha cambiato il corso degli eventi e ci ha, fatto, ci ha ricordato un fatto ci ha ricordato la responsabilità, che non è per forza quella che indico io, può essere quella che indicava la signora, appunto opposta, diciamo così, no? sul pacifismo, ma che è il fatto che le nostre scelte cambiano le cose. Che non vuol dire che allora noi siamo in grado di bloccare un evento, magari no, o di costruire un evento, magari no, ma noi siamo in grado di decidere ogni volta, in ogni tempo, in ogni situazione, a ogni condizione che muta, cosa vogliamo fare. Questo o questo? Quello dipende da noi. E allora dal mio punto di vista, ma è il mio punto di vista, uh, io non voglio che le mie figlie un giorno mi possano dire oh, papà viviamo in questo mondo in cui la democrazia è sparita sostanzialmente, in cui gli altri ci dicono cosa dobbiamo fare e tu cosa hai fatto per impedirlo? Io non voglio essere lì a dire ma io ho pensato che tanto il mio contributo non serviva. Dato che noi non sappiamo mai quante, dove siamo collocati nel, nel tempo, nello spazio e non sappiamo quanto... Quello che possiamo fare può cambiare le cose, l'unica strategia razionale 
e fare tutto quello che possiamo fare. Perché se facciamo tutto quello che possiamo fare rispetto ai nostri, ai nostri convincimenti, avremo fatto tutto quello di cui siamo responsabili. Se facciamo anche solo un pezzettino in meno di tutto quello che abbiamo potuto fare, abbiamo disertato. Disertato il pacifismo, disertato il patriottismo, quello che si vuole, eh? cioè, però avremo disertato. Quindi non potremo lamentarci, dovremo chinare la testa e dire eh, io non c'ero, io ero sul divano, io non ho fatto. Ecco perché io vado in giro come un pazzo a parlare di queste cose. Sono contento di vendere libri, chiaramente, ma non è questo, credetemi, cioè, magari i libri si facessero soldi con libri come con la cocaina, sarei contentissimo, ma non è così, no? Però voglio essere, cioè, non voglio, di fronte a qualcuno che sta dando la vita per la sua libertà e per la nostra sicurezza, dire non vado perché sono stanco, perché mi è, sentito, mi è successo qualcosa magari di molto triste, quello che sia, ma io non voglio dire non ho fatto il mio, io tutto quello che posso fare lo faccio. Poi qualcuno penserà che io sia un guerrafondaio, fa lo stesso, cioè, il mondo è pieno di gente che pensa quello che vuole, non si può pensare a tutti, amen, cioè, fa niente. Però io so cosa, io, come tutti voi, come tutti noi, noi sappiamo quando stiamo mentendo a noi stessi. Noi possiamo ingannare chiunque, ma noi sappiamo la verità di, quando, di come noi agiamo. Noi lo sappiamo. Io voglio agire sentendomi la coscienza a posto. Eh, perché? Perché la sfida è importante in questo momento. Non è una cosa da poco, è il ritorno della guerra in Europa. E questa è una cosa enorme. E quindi penso che ognuno debba mobilitarsi secondo le sue convinzioni, secondo i suoi principi, nel nome dell'onestà intellettuale. Perché altrimenti siamo veramente tutti, per citare il titolo di un libro che penso sia illeggibile, diventiamo tutti degli scemi di guerra, altrimenti. <ride> Grazie. E nel, e nel chiudere... Nel chiudere e nel ringraziare, beh, proprio una nota, non è solo che sarebbe una pietà che nella diversità delle posizioni che qui sicuramente ci sono, nessuno di noi eh, può pensare di avvelenare qualcuno col Polonio uscendo solo perché non è d'accordo. Eh, che altrove succede? Okay? Che altrove succede? È, è che appunto, diciamo... Eh, Corrispondendo al complimento di Gabriella, eh, le donne in Corriera hanno fatto un pezzettino eh, di quello che si poteva fare eh, per portare un po' di eh, dibattito su questa cosa. Io penso che sia molto importante, sono serate molto importanti che ognuno poi riporta a casa e amplifica nel dibattito familiare e con gli amici. Quindi viva le donne in Corriera!